മെലോ പൂ പോലെ വിടരൂ ചിക്കൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ചോയ്സ് We star and Mercedes ice cream presents behind its golden mic musical concert bookings are open now nalla daambathu nalla vazhakku vanam nalla abhiprayam nanu enikku angana abhiprayam illa ee 5 varshathe daambathe jeevitham endu padipichu sahana shakti sahana shakti aare aanu padipichathu nalla chodikkada space kodukkuga space vaangiya udaathamaya daambathu patanam thittilekku poya pol bhariye kurichu etto kodal miss cheyada endana ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി ആദ്യത്തെ ദിവസം ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഒരു വലിയ ടി വിയും കൂടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയാം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒരുപോലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാരാണ് പ്രണയ ലേഖനം കൊടുക്കുക ആ ഒരു ജനറേഷന്റെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മെയിലായിരുന്നു വെച്ചോണ്ടിരുന്ന അവ അടി കിട്ടില്ലല്ലോ പേടിക്കാൻ വേണ്ട അടി കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ മുറക്ക ചിരിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ കരയാൻ തോന്നും ഇതൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ആളുകൾ കാണും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വരുന്ന മലയാളം എവിടെ വളരെ തന്മയത്വത്തോട് കൂടിയും മാതൃകാപരമായി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മലയാളം പറയുന്ന ഒരാള് ദിവ്യാണ് കൽസെറ്റാ കൽസെറ്റാ സോക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കുടിയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതാണ് മാർഷൽ ആർട്സ് അറിയോ അത്യാവശ്യം അറിയാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി കടക്കറാണോ പൊളിറ്റീഷ്യനാണോ കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക് റൊമാൻറ്റിക് ദിവ്യാണ് ആണ് പിയറിനെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും പിയറിനാണോ പിയാറിനാണോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ പിയാർ ഫുൾ കൗണ്ടർ ആണ് എന്നാലും അപ്പൊ ദിവ്യചേച്ചി ഞാൻ ചവരിച്ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയാട്ടാ ഞാനിങ്ങനെ ഓ എന്റെ അമ്മേ ഞാനിങ്ങനെ ദിവ്യ ചേച്ചിയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവണേന് മുൻപ് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ അവന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ എന്താല്ലേ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന അറിയുന്നതേ ഇല്ല എന്റെ അമ്മേ വീണേക്കാളും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല ചക്കരെ നമുക്ക് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് അമ്മേനെ അച്ഛനെ അമ്മയാണോ അച്ഛയാണോ ആരാ കൂടുതൽ നല്ലത് സാധാരണ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെ എല്ലാരും പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് മൽഹാറിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അമ്മേനെ നോക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില്ല സമ്മതിച്ച് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഷാർലറ്റിനെ ആണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇഷ്ടവുമാണ് ഒരു പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിമൽ കുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവൻ അവനെ വിളിക്കുന്നത് എറുക്കം എന്നാണ് ദിവ്യ വിളിക്കുന്നത് ഷാർലറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേര് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പേരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളാണ് സ്വാഭാവികം വേറെ കാര്യമാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരില് പക്ഷെ അവർ ചേട്ടൻ അവനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഇരിക്കും എന്റെ അമ്മ എല്ലാ മോണിറ്ററിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വല്ലതും അറിഞ്ഞായിരുന്നോ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഷോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എവിടെ പോയാലും ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അത് സ്വാഭാവികം സഹന ശക്തി ആരെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്പേസ് കൊടുക്കുക സ്പേസ് വാങ്ങിക്കുക അതാണ് ഉദാത്തമായ ദാമ്പത്യം ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും പരസ്പരം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 
ഹ്യൂമർ സെൻസ് എനിക്ക് ഇവയുടെ മലയാളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ മലയാളം പറയുന്ന ഒരാള് ദിവ്യാണ് അതിനോട് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്ന മലയാളം എവിടെ അല്ല ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മലയാളം വളരെ നമ്മളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത പോലെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയും പുള്ളിക്കാരി കറക്റ്റായിട്ട് എന്റെ മലയാളം ഒക്കെ പറയും പെട്ടെന്ന് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ചതുരം പെട്ടെന്ന് പോയി ദീർഘ ചതുരം ദീർഘ ചതുരം കറക്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് അവന് ഈ ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സാധനത്തിന്റെ വേറെ ഭാഷ അറിയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്കത് അറിയില്ല ഞാനിതിപ്പം ഈ ബോട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഷയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് കൽസെറ്റ കൽസെറ്റ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൽസെറ്റ അത് എന്താണ് കല്ലാണോ എന്താണ് നമുക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ നേരം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൽസെറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോക്സ് ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് മലയാളം അറിയാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ കപ്പലണ്ടിക്കാരുടെ അടുത്ത് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് പീസ് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ശബരിശേട്ടന് വേണ്ടിട്ട് ചേച്ചി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം പക്ഷെ ഭക്ഷണം ഞാൻ വെജ്ജായിരുന്നു പേരന്റ്സിന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു തിരുവനന്തപുരത്തൊരു വൺ ഡേ ടി ട്വന്റി മാച്ച് നടന്നു നമ്മുടെ കാര്യവട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അന്ന് നല്ല സീറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മാച്ചിനിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെയും കൊണ്ടാ പോയത് അപ്പൊ താജിന്റെ ഫുഡാണ് ഞാൻ നേരെ മറ്റേ നോൺ വെജ് കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവരെന്റെ ബാക്ക് വന്നു പിന്നാണ് ദിവ്യയുടെ അപ്പായ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലിപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ദാമ്പത്യത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഇവയെ കഴിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് കളക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത എന്താണ് അതിനുശേഷം ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഒരു വലിയ ടിവിയും കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ടി വി കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആകെപ്പാടെ കിട്ടുന്ന ഇച്ചിരി സമയം ഇതും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ മാറി ആദ്യത്തെ ദിവസം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ രാത്രി കുഞ്ഞും ദിവ്യൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതാരിക്കാൻ ആലോചിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ആ വിഷമം ഞാൻ രാത്രി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കണ്ട പ്രൈം കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പോയതിന് ശേഷം ഉറക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഓരോ സീരീസ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ രാത്രി പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നൊരു പതിനൊന്നര പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വന്നാലും മോനുള്ളപ്പോ നമുക്ക് അവൻ അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്നര തൊട്ട് ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മണി വരെ ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് മോനും വർക്കും കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഇവരില്ലാത്തോണ്ട് ലെവൻ ടു ടുവിന്റെ ഏകാന്ത വർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും ഒരു സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൗണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആഗോള ചോദ്യങ്ങളാണോ ഒരു ആൻസർ പറയുന്ന സാധനമായിരിക്കും 
ആകെ ടെൻഷൻ ആയല്ലോ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ വീണയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലെവൽ നമ്മള് കളക്ടർക്കാണോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണോ വീട്ടിൽ പവർ ഉള്ളത് കളക്ടർ ആണോ മോന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോനാണ് നമ്പർ വൺ പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു അനുഭവത്തിൽ അവനെപ്പം ഇറങ്ങണം തോന്നുന്നു അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരിടത്ത് പോകണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ റെഡിയായി ദിവ്യക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും പോകുന്നു ഞാൻ റെഡിയായ എനിക്കപ്പം ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ താഴെ വന്നു തന്നെ ഞാൻ മോളി ഇരുന്നാൽ അസ്വസ്ഥ മാറാം ഇറങ്ങുന്നില്ലേ സമയമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഉദാഹരണം പല തരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പം അത് മുഷിപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ദിവ്യാന പുള്ളിക്കാരിയാണെങ്കിൽ തിരക്കിലായിട്ട് ഫോൺ എടുക്കില്ല ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും വീണ വിളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതെങ്ങനെങ്കിലും നടത്തിക്കോളാം ഇതിപ്പോ ഭാഗ്യത്തിലെ നിറനാളത്ത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതങ്ങ് തബൂനെ പോലിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഡിപ്ലോമസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ മറുപടി പറയാനറിയില്ല പക്ഷെ ശബിക്ക് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് സ്പേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രിമൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ട് പണ്ട് സിനിമക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ സിനിമ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ആസ്വാദിക ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുവാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ മോർക്ക് ചിരിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ കരയാൻ തോന്നും ഇതൊക്കെ വരും അപ്പൊ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്നോട് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ആളുകൾ അതെനിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയോ അത് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുനാള് തൊട്ടേ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഈ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പബ്ലിക് ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീന്ന് ഒരു സാധനം അതൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഞാൻ ചാടാ എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചട്ടക്കൂട് സാധനം ഉണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കടയിൽ സാന്റ ക്ലോസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാവയ്ക്ക് അത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തണം അങ്ങനെ സാന്റ ക്ലോസ് വരാൻ അപ്പൊ ഉടനെ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ റോഡ് തിരക്ക് മഴ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ എന്നെ മൂരാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലൂരത്തെ പോത്തീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു നല്ല സാന്റ ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിലും വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു 
അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയ പോത്തീസിനകത്ത് ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണ്ട അവിടെ ആണെങ്കിൽ പോത്തീസിന് പതിനായിരം ആൾക്കാർ കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണം വെളിയിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടു ഒതുക്കി നിങ്ങൾ ബാക്കി ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ പോത്തീസാരം വന്നപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അതിനെ നേരത്തെ വന്നറിയാം ജാഡ എന്ന ഇമേജ് ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ ഓ നിങ്ങളെ കണ്ട ജാഡയാണെന്ന വിചാരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് ആരോടാണ് പറയാറുള്ളത് ഞാന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നല്ല ആളുകൾ അങ്ങനെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്ര രസമായിട്ട് തോന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണം നമുക്ക് ആളുകളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച് രസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേ ആളുകൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഓ അത് ജാഡ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ വേദനിച്ചൊരു വീട്ടിലെ സ്പീക്കർ ആരാണ് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ കളക്ടർക്കാണോ പൊളിറ്റീഷ്യനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മറ്റേ ഒരു വിവാദം മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം വന്ന് എന്റെ ഫോൺ പോലീസ് എടുത്തോണ്ട് പോയി അപ്പൊ എനിക്കത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കോടതി കൊടുത്തു ഞാൻ നോക്കിട്ട് എന്റെ ജിമെയില് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒക്കെ എടുത്ത് ജിമെയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തില്ല പതിനേഴ് വർഷത്തെ അപ്പൊ എന്റെ വക്കീല് എന്റെ ഫോൺ തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാധിച്ചത് മെയിൻ കാരണം പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ ഡേറ്റ ഈ ഫോണിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കത്തിയത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയലേഖനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദിവ്യ ശേഷിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ശബരി അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശബരി ചേട്ടനായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർക്കാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മറ്റേ മോഡേൺ ഫാമിലി ആണോ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ നല്ല മോഡേൺ ഫാമിലി ആണ് സാർ അങ്ങനെയാണോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജയ ജയ ഹേ സിനിമയുമായി ആക്ച്വൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യതകളുണ്ടോ സിനിമ ജൂലിയറോട് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സുമാണ് അപ്പം അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജൂലിയത് പിന്നെ ആ പടത്തിനകത്ത് പോലെ പിന്നെ ആ ടൈപ്പ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചില ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലേ അല്ല അതിലെ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലവാവില്ലാതെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലല്ലേ ഉള്ളു മാറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയും കാലം ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് വഴക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങ് പോയാലും വീട്ടിലെ പ്രധാന ബേബി സിറ്റർ ആരാണ് ബേബി സിറ്റേഴ്സ് പേരന്റ്സ് ആണ് അമ്പി ആന്റി അതാരാ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ മുതല് ഞങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണം അടക്കം കളിപ്പിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിബി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോ ഇവൻ എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണ തുണി നമ്മള് നമ്മുടെ ചക്കോലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പുറത്ത് വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ പബ്ലിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വരും ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ദിവ്യോട് പോകും നല്ല മോളില് ഫുൾ ഹൈറ്റിലൊക്കെ അപ്പൊ ഫുള്ള് മറ്റേ ഈ ഡ്രോൺ വ്യൂ ഒക്കെ ആണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല അത് അവന് വീട്ടിലെ വഴക്കിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തോറ്റു കൊടുക്കുന്നവരാണ് വഴക്കിനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ ഇല്ല ആ ശരിയാ രണ്ട് രണ്ടു പേര് രണ്ടു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ആശ്വാസ സമാധാനം മാക്സിമം വഴക്ക് വാട്സാപ്പ് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ദാമ്പത്യം നല്ല വഴക്ക് വേണം അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ വഴക്കില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ വഴക്കില്ലാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജാഡ ഇപ്പൊ വഴക്കില്ലാത്ത നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ റൗണ്ടിലെ സില്ലി റൗണ്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളക്ടർ ആണോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണോ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് എങ്ങനെ ഈ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഓർത്ത് വാങ്ങിച്ചു തരിക മറ്റേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ബേർത്ത് ഡേ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെലോ പൂ പോലെ വിടരൂ Chicken. It's my choice. V-Star and Mercedes Ice Cream presents Behind Wood's Golden Mike Musical Concert. Bookings are open now.